നമസ്കാരം ഞാൻ മുക്കുട്ടിയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീഡ് എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് എന്നിവ വേണം എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആഫ്റ്റർ സ്പ്രൗട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ജലം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വിത്ത് കുതിർന്ന് പുറം തോട് പൊട്ടുന്നു വിത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണവും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ജർമിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു എ സീഡ്ലിങ് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ സീഡ് ത്രൂ ദ മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് ഇൻ ദ സീഡ് The seed socks and the outer coat breaks. The embryo inside the seed also respires. So, what is the germination of the seed? In the same way, the seed is the same as the seed is the same as the seed. The seed is the same as the seed is the same as the seed. Germination is the process of the embryo inside the seed growing into a seedling under favorable circumstances. Vittu mulakkim pol adhyam purathu verinadu bija moolam aan, adhava radical. Bija moolam manni leki valarna vera agunnu. Radical. During germination, radical is the first to come out. Radical grows into the soil and forms root. ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നതുവരെ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരമാണ് മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ജർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് യൂസസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ കോട്ടിലിടൻ അൺടിൽ ദ ലീവ്സ് ഗ്രോ ഇനഫ് ടു സിന്തസൈസ് ഫുഡ് ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം അഥവാ പ്ലമ്യൂൾ ബീജശീർഷം വളർന്ന് കാന്തമായി മാറുന്നു The plemule is the portion that grows upwards from the embryo. The plemule grows into stem. ഇനി നമുക്ക് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കൽ ബീജപത്രം അഥവാ കോട്ടിലിടൻ ബീജശീർഷം അഥവാ പ്ലമ്യൂൾ എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിലും പയർ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് പറയുന്നത് various steps in the germination of pea seed beeja moolam adava radical beeja patram adava cotyledon beeja sheesham adava plemule enniva ivide adayala peduthiyathu namukku kaana ini namukku nammal ippol padicha karyangal oru pravartanamayi cheythu nokkam vittu mulakkunnadinte vividha ghattangal chitram varachu bhagangal adayala peduthuga ഇവിടെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ച് അതിൽ ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കൽ ബീജപത്രം അഥവാ കോട്ടിലിടൽ ബീജശീഷം അഥവാ പ്ലമ്യൂൾ എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഈ ചിത്രം വരച്ചു നോക്കുമല്ലോ എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും വിത്ത് മുളച്ചാണോ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റു സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികളുമില്ലേ ആർ plantlets formed from seeds in all plants aren't there plants which produce new ones from other parts of the plant vittu mulache thai undavunna sasyangalukku udaharanangalana nell adava paddy anapana adava elephant palm thandu mulache undavunna sasyangalukku udaharanangalana kurumulagu adava pepper mulla adava jasmine ila mulache undavunna sasyangalukku udaharanangalana ഇല മുളച്ചി അഥവാ ബ്രയോഫിലം നിലപ്പന അഥവാ ബ്ലാക്ക് മിസൈൽ വേര് മുളച്ചുണ്ടാവുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കറിവേപ്പ് അഥവാ കറി ലീഫ് 
ചന്ദനം അഥവാ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ ഇത്തരത്തിൽ സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രചരണം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന വിവിധ സസ്യങ്ങളെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചെഴുതൂ വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാകുന്നവ മല്ലിക വെണ്ട വെള്ളരി തെങ്ങ് ചീര പ്ലാവ് മാവ് മഹാഗണി തണ്ട് മുളച്ചുണ്ടാവുന്നവ നന്ദ്യാർവട്ടം മുരിങ്ങ കുരുമുളക് മരിച്ചീനി റോസ് മുല്ല ചെമ്പരത്തി ഇല മുളച്ചുണ്ടാകുന്നവ ബ്രയോഫിലം അഥവാ ഇല മുളച്ചി നിശാഗന്ധി നിലപ്പന ബിഗോണിയ വേര് മുളച്ചുണ്ടാവുന്നവ ചന്ദനം കറിവേപ്പ് കായം കടപ്ലാവ് ആങ്ങിലി ക്ലാസിഫൈ ദ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് സീൻ അറൌണ്ട് യു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് സീഡ് മല്ലിക ലേഡീസ് ഫിംഗർ കുക്കുംബർ കോക്കനട്ട് ട്രീ സ്പിനാൻഷ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ മാംഗോ ട്രീ മഹാഗണി സ്റ്റെം ക്രേപ്പ് ജാസ്മിൻ ഡ്രം സ്റ്റിക് ട്രീ പെപ്പർ പ്ലാന്റ് ടപ്പിയോക്ക റോസ് ജാസ്മിൻ ഹിബിസ്കസ് ലീവ്സ് ബ്രയോഫിലം ക്യൂൻ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മിസിൽ ബിഗോണിയ പ്ലാന്റ് റൂട്ട് സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ കറി ലീഫ് അസഫോറ്റിഡ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ആങ്ങിലി ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡ് എന്ന പാഠത്തിലെ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്ന ഭാഗവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായി ഈ ഉമ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാ